ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദാനി ആൻഡ് ദിയ ഹോംസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു കൊയ്പ്പേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പാട വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പറമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചീര പോലത്തുള്ള ഒരു തന്നെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ കൊയ്പ്പ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്കിത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പിന്നെ അണ്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കൊയ്പ്പകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത് ഏകദേശം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ചീരേൻ്റെ പോലെ വലിയ അല്ലല്ല ചെറിയ എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഇത് ഇട്ടാ നമുക്കിതിനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം നമ്മളപ്പോൾ അതേ കഴുകി നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്കതിന് ഒരു രണ്ട് പിടുത്തം തേങ്ങ വേണം പിന്നെ ഉള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോളം മൂന്ന് പച്ചമുളക് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം നമ്മളെല്ലാം മിക്സിയിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിന് ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ ഡിഷല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണക്കമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയില്ലേ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ അധികം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ അധികം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ അത് തന്നെ കൂടുതൽ നിൽക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൊയ്പ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലേശം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇനി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിതിലൊട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കണില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിന് തുറന്നിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളപ്പോൾ ഇരുമ്പും ചട്ടിയിലാണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആക്കി കിട്ടാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ യോണും എല്ലാം ഡെഫിഷ്യൻസി കുറവുള്ളവരൊക്കെ ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണത് നല്ലതാണെന്നുള്ളവർ പറയണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കാണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടിട്ട നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം നോക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത കാരണം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയും കുറച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊയ്പ്പ് ഉപ്പേര് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും പാടത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ സാധനം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫ്ര